എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബയോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മുഴുവൻ സ്കോറും വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക്സും അവതരിപ്പിക്കും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് റെഗുലറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദി ലിവിംഗ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ദി ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിയിലെ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വെറും രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഹെർബേറിയൻ കീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹൗസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാൻ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അതെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്സും പ്രൊസീജിയറും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പം കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓർഗാനിസത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരം സൂ അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ടാക്സോണമിക്കൽ ലൈഡ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ദി ടെക്നിക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് and stored information that are useful in identification and classification of organisms appo organisathe identify cheyan vendittum classify cheyan vendittum nammale chila details use cheyarundu so avareyokka namakku taxonomical aids gal ennu vilikkam angane nokumbo taxonomical aids gal ennu parayunnadile herbarium ulpadunnundu zoological park gal ulpadunnundu botanical gardens ulpadunnundu മ്യൂസിയംസ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കീസ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഹെർബേറിയം എന്താണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റ് ആണ് ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ പ്ലാന്റിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെന്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്തും ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുമാണ് ഇത് ഒരു എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പടം ഞാൻ വരച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിവേ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു ഷീറ്റിൽ പതിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഹെർബേറിയം ഈസ് എ പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്പെസിമെൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹെർബേറിയം വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ പേപ്പർ ഷീറ്റ് അപ്പൊ ആ പ്ലാന്റ് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ഷീറ്റിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എങ്കിൽ ലേബൽഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാന്റിന്റെ പേരും അതിൻ
പേപ്പർ ഷീറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ബേസിസിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഈ ഹെർബറി അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഇവിടെ കാണാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹെർബേറിയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹെർബേറിയം ഉള്ള സ്കൂളുകാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജസിലൊക്കെ ഹെർബേറിയംസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം ഈ ബയോളജി മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ സുവോളജി ബോട്ടണി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് ഹെർബേറിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ബോട്ടണി മെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിവേ നമുക്ക് ഹെർബറിയെ കുറിച്ച് എന്തറിയണം അതൊരു പ്ലാന്റ് സ്പെസിമൻ ആണ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പേപ്പർ ഷീറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ലേബൽ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഹെർബേറിയം മീസ് എ പ്ലാന്റ് സ്പെസിമൻ വിച്ച് ഇസ് ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് മൗണ്ട് ഓൺ പേപ്പർ ഷീറ്റ് ലേബൽഡ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ യെസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പടം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡയമെൻഷൻ അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇനി ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബോട്ടം സൈഡിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത സുവോളജിക്കൽ പാർക്കും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും രണ്ടിനും ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഇൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് യെസ് ഇതിലൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ പോയ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും അവരെ അവിടെ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പോയാൽ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കും ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ അവിടെ അവരെ പോയി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്താണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനെ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഹെർബറിയോ ഏറ്റവും വലിയ ഹെർബറിയോ ഉള്ളതും ഈ ഹൗറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓക്കെ 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 അപ്പം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് മ്യൂസിയംസ് ഓക്കെ മ്യൂസിയംസ് മ്യൂസിയംസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ ഇൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ മ്യൂസിയം ഡെഡ് പ്ലാന്റ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയല്ലോ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാല് അവിടെ ഡെഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൈഡറിന്റെ സ്കെലിറ്റൺ കി
based on the similarities and the dissimilarities. Apo, plants in the animals in the uh, identify chia main data ulla uru taxonomic layer on keys in the bar based on similarities and the dissimilarities. Okay, other than the cut and cut the point bar inbo and then similarities and dissimilarities and the night man's love. The point is that 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 the keys are based on contrasting characters generally in a pair called couplet. Each statement in the couplet is called led. What is the point of the point? Keys in the parade, contrasting characters, contrasting in the channel, opposite other characters. In the shamble man's like a kind of the hippo number or you factor or you character number considered height, a lingle height. Height in it under contrasting trait to the lunch opposite to Agabay the Melinda. On the gillen a la tallness of the lava, a lingle valere short title of lava. Then, we have to tell the tall and short title. This is opposite and contrasting trait. Then, we have to say the two statements are called couplet. Then, we have to say the height is the height of the height. Then, we have to say the two people are the height of the height. We have to say the height is the height of the height. Height to put the 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 Positive or negative, 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 now, what is the case? I will show you a little bit of a case. I will show you a little bit of a case. It is used for identification of plants and animals based on the similarities and the dissimilarities. Okay, I will show you some shell. The keys are based on contrasting characters, generally in a pair called couplet. Couplet is the examiner show you. Each statement in the couplet is called led. Okay, one statement is accepted and other is rejected. If we accept the title of the statement, we will accept the other and reject the other. If we have a little statement, we will accept the opposite meaning of the statement. We will classify the plants and animals in a method of method. We will use taxonomy as well as keys. We will use keys as well as the couplet and the other. Okay, okay, okay. Clear. Now, let's see. मूँठ टर्म का लाने डब एड पाने फर्स्ट वन इस फ्लोरा फ्लोरा मींस इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया और यू स्थालते और यू गिवन एरिया स्थालते प्लांट्स इन डे हैबिटेट तुम अदर ने डिस्ट्रीब्यूशन और यू प्लांट्स और यू एरिया लेट्रा तोड़ अपन एक प्रदेश तक जीवित के ना एनिमल्स ने कुछ आने अदर डा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके तरह ना गिल अदरे वो रुपए रंडे फोना इन्ना दाने पारे इन्दे प्लांट्स इन्दे केस लाने फ्लोरा इन्दे पारे इन्दे कैटो अब फ्लोरे इन्दे फोने इन्दे फ्लोरा नो अर्न्या प्लांट्स इन्दे हैबिटेट एंड � Manuals on the parayimbo, it provide information for identification of names of species found in an area. Namal ipam, namada school ille, namada teacher, namada class ille vandhattu, attendance ullikathil le, 
നമ്പർ വൺ അഭിജിത്ത് അല്ലെ നമ്പർ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏ വെച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ലേ ആദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പം നമ്മളെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് ഒരു നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഒരു മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ അപ്പം നമ്മളൊരു മാനുവൽ റെഫർ ചെയ്ത ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിംപിൾ ഇറ്റ്സ് എറ്റ് നെയിം ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാനുവൽസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് മാനുവൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തയാണ് മോണോഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും മോണോഗ്രാഫ്സ് ടാക്സോൺ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിന് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയറാർക്കിയൽ സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് നോട്ട് ഇൻ അവർ ഫോക്കസ് ഏരിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർഗാനിസത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഷീസുകൾ ജീനസുകൾ ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ കിങ്ഡം എന്നിങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഹയറാർക്കിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ സിംഗിൾ ഓർ ടേം ആണ് ടാക്സോണിന്റെ പ്ലൂറൽ ടേം ടാക്സായ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ജീനസുകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഓക്കെ ഐഡി ഐഡിയ തരുന്നതാണ് മോണോഗ്രാഫുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാനുള്ള എന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ടേബിളിലാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹയറാർക്കിയൽ ടാക്സോണമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാല് ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതിൽ അതിലെ രണ്ട് പേരുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ആ ഒരു ടേബിളിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതേ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം ഏ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുമ്പോ